Haha, <risos> ô! Oh, salve, galera! Beleza? É R na área com mais um vídeo de EK Hunt Solo. Nesse vídeo, eu vou mostrar como caça no Chargon Hideout, uma hunt abaixo dos andar das Fury em Oramonde. Então, para quem estiver curtindo o canal, galera, já deixa o like para dar aquela fortalecida. Quem ainda não for inscrito, se inscreva. E quem puder, clica no botão Seja Membro para apoiar o canal a se manter. E quem precisar de Tibia Coins, link na descrição. É uma forma de ajudar o canal também. E quem já faz isso, eu deixo aqui meu muito obrigado para vocês, galera. Porque isso daqui me ajuda demais. Muito obrigado mesmo. Bora para o vídeo. Galera, aqui é uma hunt que sempre é vazia e que é uma boa alternativa para RPs que caçam no single target. Sabendo disso, resolvi vir aqui testar de EK e eu achei uma hunt bem interessante. O Chargon Hideout fica embaixo do respawn de Furies em Oramonde, portanto é uma hunt pertíssima do DP, se tornando o primeiro ponto positivo para essa hunt. Os monstros que eu vou enfrentar aqui são Betrayed Rage, Dark Tortura, Lost Soul, Fury e um Dead Dragon. Para acessar essa área, assim como nas Furies, o jogador deve ter completado a 16ª missão da Dark Trails Quest. E o recomendado aqui é vir pelo menos no level 300, galera, para ir pegando de 3 em 3 monstros. Agora, se for pegar mais, tem que tomar muito cuidado. Até para mim é ruim fechar box aqui por dois motivos. O primeiro é porque um Dead Dragon dá muito combo e sempre vai ter dois com você fora os outros monstros. E segundo, porque se fechar a box, o respawn não aguenta. Portanto, compensa sempre pegar de um 5 e 5 e caçar mais de boa. O legal daqui para RP, galera, é que o RP é efetivo no dano sagrado em todos os monstros daqui. Já para o ZK, temos que utilizar armas de físico. Então, no meu caso, eu vim com a Chopper of Destruction. E usei dois imbuimentos Power Food Life e Void. Mais um Power Food crítico. Já os itens de proteção que devem ser usados aqui, são de proteção de morte. Portanto, utilizei o Moon Mirror, o Coxa Ancient Amulet e o Butterfly Ring, que ajudaram demais na hunt aí. Caso queiram testar mais coisas se estiverem apanhando muito, pode tentar colocar um Imbuimit de morte na Armor também. Já em relação aos Charms, galera, quem tiver os bestiários daqui, Pode colocar, por exemplo, uma Dodge num Dead Dragon, que é os que mais tem aqui. Uma Parry nos DT, porque reflete bem. Uma Wand nos Lost Souls. Ou uma Zap nas Fury. Vai ajudar demais no dano aí. E para quem tiver a nova runa de Holy, dá para ativar ela no Betrayed Rate, no Lost Soul ou num Dead Dragon, porque bate 125% neles. Vai ajudar muito também. E caso tenha alguma prey disponível, é interessante colocar uma prey de defesa nos um Dead Dragon, reduzindo o dano deles. Aí dá para caçar bem mais tranquilo. Em relação à volta daqui, galera, como vocês podem ver, pelo fato do respawn ser pequeno, se você optar por fechar box, o respawn não vai aguentar. Aí provavelmente vocês vão precisar pegar um pouco de fury lá no primeiro andar, se não tiver ninguém caçando lá. Sobre esse respawn das furies, eu vou deixar o vídeo da hunt lá na descrição desse vídeo, que é uma hunt bem bacana de se fazer. Já a XP daqui, galera, não é tão boa. Aqui é um local mais para loot, como vocês podem ver. Cheguei a fazer 1.6 kk hora de XP no 100%. Isso equivale a 2.4 kk hora no bônus, o que é pouco. E se eu for lá hoje, no level 700, eu acredito que faça uns 2.8 kk hora no 150%. E se for fechar box e pegar um pouco das fúrias lá em cima, é bem provável que passe dos 3 kk hora. Aí já fica na média da maioria dos locais aí. Porém, ainda assim é pouco. Já o loot, galera, ao contrário da XP, valeu a pena. Fiz uma média aí de 500k hora, caçando de boa, como vocês podem ver. Porém, o loot vai depender muito do seu level e do skill de cada um. Porque level menor aqui, por exemplo, vai fazer bem menos do que eu fiz. Então aqui acaba se tornando uma hunt, caso esteja tudo cheio, para fazer loot. E também é boa para fazer bestiário, caso vocês não tenham o bestiário desses monstros aí. Os melhores loots daqui são... A Dragon Slayer, a Divine Plate, Golden Armor, Royal Helmet, Skull Helmet, Steel Boots, 
Assassin Dagger, Skullcracker Armor, Vile Axe, Butcher's Axe, Golden Legs, Blue Jed, entre outros muitos que caem aqui. Fora que cai muito produto de criatura, como Demonic Essence, Potes e mais coisas aí. Alguns pontos de atenção dessa Hunt são... Cuidado com a Fury, que reduz bastante o seu skill. Toda vez que isso acontece, dela acertar uma Wave amarela em vocês, temos que usar o Tito Tempo para voltar ao normal os skills de ataque. Senão você não consegue irritar quase nada nos monstros. Ela reduz demais aí o seu ataque. Aí não irritando muito, você não vai conseguir se realar bem com o vampirismo. E aí uma coisa vai puxando a outra. Hein? Então por isso, é importante sempre ficar atento nisso quando tiver com o Fury perto. Já os DTs e os Undead Dragons, tem que tomar cuidado com seus combos. Principalmente as Waves do Undead Dragon. Às vezes ele comba do nada três ataques juntos, hitando mais de um K e meio de dano em você. Portanto, tente sempre ficar com ele em diagonal. E por último, sempre renova o Echeta Reis, porque aqui os Lost Souls, Undead Dragons, Dark Torturers e os Betrayed Rage, eles correm na Red. E se deixar isso acontecer, vai atrasar sua Hunt. E como vocês podem ver, galera, faz um bom tempo que eu fiz essa Hunt, eu tava level 626, então eu posso dizer tranquilamente que essa Hunt dificilmente tem gente. Porque como eu tô sempre em Oramonde, eu sempre checo alguns locais daqui mesmo sem caçar. Então eu sei dizer aonde sempre tá lotado e onde sempre tá vazio. E é aquele negócio, né, galera? Aqui é um local que se você quiser, por ser perto do DP, Pode até pegar GP para aumentar seu profit. Qualquer coisa, em dois minutos vocês vão no DP e volta. Isso até para refilar. E como eu sempre digo, a intenção desse canal é trazer todos os locais possíveis de Hunt que traga pelo menos ou o conhecimento do lugar ou que traga o interesse de alguma vocação poder caçar aqui. Porque tem muitas Hunts esquecidas aí que muita gente não sabe delas. Portanto, essa Hunt eu comparo como aquela do Draken Abomination e um Dead Dragon lá em Farmine. Em breve eu trago aquela Hunt para o canal também. Aí vamos poder comparar com esse local para saber se é melhor ou pior. Eu particularmente gosto dos monstros da Poi, galera, por ser jogador antigo. E eu acabo gostando desse local por conta disso. Eu não ligo muito mais para XP, eu gosto de jogar o jogo e conversar com meus amigos. Então eu acredito que tem muita gente que pensa igual eu que vai acabar gostando desse local também. E é isso aí, galera. Deixa o seu comentário sobre esse vídeo. Deixa o like se gostou. Compartilha o vídeo para os seus amigos. Quem precisar de Tibia Coins, link na descrição. E quem puder me ajudar de qualquer outra forma, eu vou ficar muito agradecido. Então, um forte abraço aí para vocês, galera. Tamo junto e é nóis. Valeu, fui!